அந்த டாலரோட மதிப்பு ஏன் ஏறுது இறங்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வேர்ல்டில் எல்லாத்துக்குமான மதிப்பு ஏற்ற இறக்கம் எதனால் நடக்குதுன்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் இரண்டாவது உலக போருக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் வேர்ல்டோட டாப் எக்கானமி வந்து யூஎஸ் வேர்ல்டோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி வந்து ஜப்பானா இருந்துச்சு இந்த எந்திரிக்கிற வேகத்தை ஐரோப்பிய நாடுகள் தவற விட்டதுனால டாலர் காட் த வேர்ல்டு உள்நாட்டிலேருந்தே எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு வேர்ல்டு லெவலில் ஏதாவது டிமாண்ட் வரும்பொழுது நம்ம மற்ற நாடுகளை நம்பி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தேர் வில் பி அ ப்ராப்ளம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு அமெரிக்கா டாலருடைய இந்திய மதிப்பு அப்படின்றது ஒரு நாலு ரூபாயா இருந்திருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாயா மாறி இருக்கு எப்படி இந்த படிப்படியான ஒரு வளர்ச்சியை வந்து யூஎஸ்டி சம்பாதிக்க முடிஞ்சு இப்போ உலகத்திலேயே எந்த நாட்டோட கரன்சி இந்திய ரூபாய்க்கு ஜாஸ்தியா போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் டாலருக்கு டஃப் கொடுக்கக்கூடிய கரன்சின்னா குளோபலா இருக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் நம்ம தொடர்ச்சியா பர்சனல் பினான்ஸ் பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த வாரத்துல இருந்து நம்ம வந்து எக்கனாமிக் சீரீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீரீஸ்ல வந்து டாலருடைய மதிப்பு உலக நாடுகளுடைய அந்த கரன்சியுடைய மதிப்பு இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசலாம் இப்ப ஒரு டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு அப்படின்றது வந்து எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாயா இருக்கு ஏன் இந்த பிளக்சுவேஷன்ஸ் நம்ம ஒரு ரூபாய் ஏன் இவ்வளவு குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாகவும் இருக்கு சோ இதுவே நம்மளோட முதல் கேள்வியா வச்சுக்கலாம் ஏன் இந்த டிஃபரன்சஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட வரலாறு ஐயா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவோட ரொப்பிய வந்து நாம இது வரைக்கும் மூணு முறை டிவேல்யூவேஷன் பண்ணிருக்கோம் டிவேல்யூவேஷன் அப்படினு சொன்னா டாலருக்கு நிகரான மதிப்பை நாம குறைக்கிறது இது ஏன் அந்த மாதிரி குறைக்கறோம் அப்படினு சொன்னா பெரும்பாலும் எல்லா நாடுகளும் டாலருக்கு நிகரான தங்களோட நாட்டு மதிப்பை வந்து கம்மியா வச்சுக்க தான் பார்ப்பாங்க இது எதுக்குனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த டாலருக்கு நிகரான மதிப்பை அவங்க லோக்கல் கரன்சியில மாத்தும் பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய பணம் வந்து வரும் அதே மாதிரி இப்போ அதுக்கான டிஸ்அட்வான்டேஜ் இம்போர்ட் பண்ணும் பொழுது நீங்க டாலர்ல பே பண்ணும் பொழுது ஏன் டாலர்ல எல்லாருமே பே பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா டாலர் இஸ் த ஸ்டேபிள் கரன்சி ஆஃப் த வேர்ல்டு ஸோ நீங்க டாலர்ல அந்த மாதிரி பே பண்ணும் பொழுது அதே மாதிரி நீங்க அதிகமான விலையை தந்து வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இதுல வந்து எல்லாருக்கும் சமமான ஒரு ஸ்டேட்டஸை நாம எடுக்கவே முடியாது அந்த டாலரோட மதிப்பு ஏன் ஏறுது இறங்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வேர்ல்டுல எல்லாத்துக்குமான மதிப்பு ஏற்ற இறக்கம் எதனால நடக்குதுன்னா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் டாலருக்கு அதிகமான டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா சப்ளை கம்மியா இருந்ததுன்னா டாலரோட மதிப்பு ஏறும் டாலருக்கான டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுன்னா டாலருக்கான மதிப்பு இறங்கும் இதுதான் நியதி இப்ப சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பத்தி சொல்றீங்க இன்னொன்னு வந்து யூஎஸ் டாலர் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேபிளான கரன்சி அப்படின்றீங்க இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் நம்மளெல்லாம் வந்து ஆண்டாங்க அப்படின்றது தான் வரலாறு அவங்கதான் வந்து நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது ஒரு வரலாறா இருக்கு இப்ப பிரிட்டிஷ் உடைய கரன்சியான பான்ஸ் இல்ல வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் கரன்சியா இருந்திருக்கணும் ஏன் வந்து யூஎஸ் டாலர்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் கரன்சி ஒரு காலத்துல அதாவது நம்ம சுதந்திரங்களுக்கு முன்னாடி ஐரோப்பியர்கள் தான் தி வர் ரோலிங் த வேர்ல்டு அந்த வித் இன் த யூரோப் யுனைடெட் கிங்டம் தான் தேவ் ரோலிங் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அவங்க ரொம்ப பீக்கில் இருந்த பொழுது நிறைய நாடுகள்லாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து அவங்க எக்கானமி ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிட்டு அவங்க விழுந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பிறகு அந்த எந்திரிக்கிற வேகத்தில் யுஎஸ் வந்து வேகமாக எந்திரிச்சுது ஜப்பான் வேகமாக எந்திரிச்சுது இப்போ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது உலக போருக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் வேர்ல்டோட டாப் எக்கானமி வந்து யூஎஸ் வேர்ல்டோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி வந்து ஜப்பானா இருந்துச்சு இந்த எந்திரிக்கிற வேகத்தை ஐரோப்பிய நாடுகள் தவற விட்டதுனால டாலர் காட் த வேர்ல்டு சார் இப்போ இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பற்றி நம்ம பேசும்போது இப்போ இந்தியா வந்து பெரிய நாடு இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையை நூற்றி நாற்பது கோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸும் இந்தியாவில் இருக்குது நம்ம ஏன் அதிகமாக வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுது எல்லா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸும் நம்ம கிட்ட கிடையாது ஸோ ப்ரிடாமினாக பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் அந்த க்ரூட் ஆயில் நாம் அதை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் பிளாஸ்டிக் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பை இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்
இந்தியா தான் ஓகே இப்போ உலக லெவலில் பார்த்தோம்னா எந்த கண்ட்ரி வந்து இம்போர்ட்டு கம்மியாக பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே சைனா மட்டும்தான் ஏன்னா சைனா இஸ் தி ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு யூஎஸ் பார்த்தீங்கனாலும் உலகத்திலே அவங்க தான் இம்போர்ட்டு மற்ற பொருட்கள் நார்த் தி குரூட் ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் தி ஹையஸ்ட் இதை வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்போர்ட்டுக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் உள்ள ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாட்டி ட்ரேட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரேட் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டு கம்மியாக இருந்து இம்போர்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ட்ரேட் பேலன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் அதாவது நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு பணம் தரணும் அதே மாதிரி ட்ரேட் பேலன்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுறீங்க இம்போர்ட்டு கம்மியாக பண்ணுறீங்க உலகத்திலேயே இந்த மாதிரி ட்ரேட் பேலன்ஸு ஜாஸ்தி நெகட்டிவாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் தான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் பில்லியன் அறநூறு பில்லியன் டாலருக்கு மேலே தே ஹாவ் நெகட்டிவ் அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சைனா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஸோ உலகத்தில் அவங்க தான் ஏன் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுறது இம்போர்ட்டு கம்மியாக பண்ணுறது ரெண்டாவது விஷயம் இட் மேக்ஸ் மோர் எக்கனாமிக்கல் சென்ஸ் டு கீப் அவர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் சேஃப் இப்போ வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ வாங்கிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் உள்நாட்டில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு இப்போ வந்து உள்நாட்டிலேருந்தே எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு வேர்ல்டு லெவலில் ஏதாவது டிமாண்டு வா வரும்பொழுது நம்ம மற்ற நாடுகளை நம்பி இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தென் தெர் வில் பி அ ப்ராப்ளம் ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸும் அவங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை சேஃபாக வச்சுக்க தான் பார்ப்பாங்க சேஃபாக வச்சுக்கிட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க அதையே தான் நாமளும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு ஃபாலோவிங் கொஸ்டினா நம்ம ஏற்கனவே பேசுகிறோம் அந்த இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றி நீங்கள் இந்தியா தான் வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்குது குரூட் ஆயில் பொறுத்த வரையில் நம்ம அதிகமாக வாங்குகிறோம் மற்ற நாடுகளை விட அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு அமெரிக்கா டாலருடைய இந்திய மதிப்பு அப்படின்றது ஒரு நாலு ரூபாயாக இருந்திருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாயாக மாறி இருக்கு எப்படி இந்த படிப்படியான ஒரு வளர்ச்சியை வந்து யூஎஸ்டி சம்பாதிக்க முடிஞ்சது அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலகட்டத்திலேருந்து நடுவில் நாம் ஒரு சில வருடங்களுக்கு குளோபலைசேஷன் போனோம் ஃபாரின் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க அண்ட் தென் அகெயின் வி க்ளோஸ் டார் டோர்ஸ் ஸோ மறுபடியும் மன்மோகன் சிங் நிதியமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் தான் நாம் வந்து மறுபடியும் இந்த நாட்டை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு திறந்து விட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாப்புலேஷனும் ரொம்ப கம்மி அதாவது சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலத்தில் ஆல்மோஸ்ட் நாற்பது கோடி பாப்புலேஷன் வச்சுருந்தோம் பாப்புலேஷனும் ரொம்ப கம்மி இந்தியாவுக்கான தேவைகளும் ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த மாதிரி தேவைகள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால நாம் என்ன பண்ணோம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை நாம் இங்கே அனுமதிக்கலை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை நாம் இங் அனுமதிக்காததுனால உள்நாட்டு தயாரிப்பு எல்லாமே நம்ம உள்நாட்டுக்கே சரியானதாக இருந்துச்சு நம்ம கிட்டே இருக்கிற நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை எடுத்து நாம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நாம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ரேராக தான் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணோம் ஆனால் இறக்குமதி ஜாஸ்தியாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இறக்குமதி ஜாஸ் ஜாஸ்தியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நாம் பே பண்ண வேண்டிய டாலரும் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ டாலரோட சப்ளை அதிகமாக இல்லை ஆனால் டாலருக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ டாலருக்கான டிமாண்டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் அந்த குளோபலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் டாலருக்கான டெ டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்க இருக்க ஸ்லோவாக அதோட வேலை ஏறிக்கிட்டே இருந்தது இது இல்லாமல் நாம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் இது வரைக்கும் மூணு முறை இந்திய ரூபாயை நாம் வந்து டிவேல்யூ பண்ணியிருக்கோம் அது எதுக்குன்னா கரன்சியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் நம்ம கிட்ட வச்சிருக்க ரிசர்வ்ஸ் அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸுக்கான வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் தான் நாம் இது இருக்கிற ரொப்பியை வந்து மூணு முறை டிவேல்யூ பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாம் சேர்த்து டாலரோட மதிப்பு ஏ ஏறிக்கிட்டே வந்தது இப்போ ஏற்றுமதியை பற்றி பேசும்போது இப்போ நம்ம சிங்கப்பூர் மாதிரியான நாடுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து பெரிய ஒரு ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே அவங்க வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அந்த ரூபாயுடைய மதிப்பு அப்படின்றது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்குது அது எப்படி ரூபாயோட மதிப்பும் அதாவது ஒரு கரன்சியோட மதிப்பும் அவங்களோட எக்கனாமிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இப்போ உலகத்திலேயே எந்த நாட்டோட கரன்சி இந்திய ரூபாய்க்கு ஜாஸ்தியாக போகுது அப்படின்னு
தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இந்த வேர்ல்டு இப்போ இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கரன்சியோட மதிப்புக்கும் அந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கும் எந்த விதமான ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் அண்ட் த சப்ளை இப்போ நாளைக்கு இந்த கரன்சியோட வேலையை நாம் குறைப்போமோ அப்படின்னு சொன்னால் நோ அது குறைக்க மாட்டோம் இம்போர்ட்டை வந்து குறைக்க பார்ப்போம் இம்போர்ட்டை குறைவாக வச்சுக்கிட்டு கரன்சியோட வேல்யூவை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கலாம் யூ கேன் ஹெல்ப் இட் ஸ்டேபிள் பட் அதை வந்து டாலருக்கு நிகராக நாம் ஜாஸ்தி ஆக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஆக்க முடியாது ஆக்கக்கூடாது அப்படி ஆக்கினோம்னா தெர் வில் பி ஹியூஜ் எக்கனாமிக்கல் ரெப்பர்கஷன்ஸ் சார் இப்போ கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் தான் வந்து எண்ணெய் வளங்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம இந்தியா வந்து கல்ஃபில் தான் போய் அதோடைய அந்த க்ரூட் ஆயில் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் பட் ஆனால் வந்து யூஎஸ்லேருந்து வாங்கியிருக்க தான் நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஏன் வந்து நம்ம யூஎஸ்லேருந்து வாங்க வேண்டிய தேவை இருந்தது அந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் யூஎஸ் தான் அதிகமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எண்ணெய்கள் அந்த க்ரூட் ஆயிலெலாம் அவங்க தான் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த டெக்ஸாஸ் போன்ற மாநிலங்களில் அப்போ தான் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ க்ரூட் ஆயில் கண்டுபிடிச்ச உடனே தே நீடட் அ மார்க்கெட் டு செல் ஸோ அப்போதைக்கு பாப்புலேஷனில் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா தான் ஸோ சைனாவில் அவங்க கதவை சாத்திட்டாங்க இந்தியாவில் மட்டும் சரி ஓகே நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் அப்போ ரஷ்யாவிலேருந்து ரஷ்யாவோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து தங்களுடைய நாட்டு தேவைகளுக்காகவே அவங்க வா வச்சுருந்தாங்க அப்போ அவர்கள் கம்யூனிஸ்டாக இருந்தாங்க ரஷ்யன்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வளைகுடா நாடுகளில் எண்ணெய் வளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதை விட வளைகுடா நாடுகள் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பக்கத்தில் இம்போர்ட் பண்ணலாம் இங்கே எண்ணெய் வளங்கள் அதிகம் ஸோ விலையும் அவங்க பேசி வாங்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும்போது யூஎஸ்லேருந்து நம்ம வாங்கின க்ரூட் ஆயில் எல்லாமே குறைஞ்சி கல்ஃப்லேருந்து நம்ம வாங்கினது அதிகமாகிடுச்சு ஸோ ரஷ்யா வந்து டெமோக்ரஸியாக மாறின பிறகு ரஷ்யாவிலேருந்தும் அதிகமாக நாம் வாங்க ஆரம்பித்தோம் பட் எந்த கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம வாங்கினாலும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாம் அதுக்கு வந்து டாலரில் தான் பே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே டாலரில் தான் வாங்குவாங்க ஏன்னா டாலர் நாம் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேபிள் கரெக்ட் ஒரு கல்ஃப் கண்ட்ரியில் வாங்கினாலும் சரி நம்ம டாலரில் தான் நம்ம டாலரில் டாலரில் தான் பே பண்ணுவாங்க தென் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா சரி டாலருக்கு பதிலாக நாங்கள் யூரோவில் பே பண்ணுவோம் ஏன்னா டாலர் மேலே ரொம்ப டிபெண்டன்சி அதிகமாக இருந்ததுனால உங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகும் பொழுது டாலரோட ப்ரைஸும் ஓவராக போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே என்ன பண்ணாங்க கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சரி ஓகே டாலரோட மோனாப்புலியே நிறுத்திட்டு நம்ம வேற கரன்சிலையும் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ யூரோவில் வாங்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் கல்ஃபில் எண்ணெய் வளங்கள் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது யார் அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கிறத பார்த்துட்டு இந்தியா கிட்ட அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தியன் ரூபியிலே நீங்கள் பே பண்ணிவிடுங்க நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்தியன் ரூபியிலே நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கான இது மாறிக்கிட்டு வருது இப்போ ஸோ டாலரோட டிபெண்டன்சி இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இன்னும் சில காலங்களில் டாலரோட டிபெண்டன்சி இன்னும் குறையும் பட் அதோட வேல்யூ குறையுமானா அதை குறைக்க கூடாது இப்போ இருக்கிற ரேட்டில் தான் அதை அப்படியே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் ரூபி வேல்யூ அதிகமாக வரும் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த குளோபல் மார்க்கெட்டில் வந்து யூஎஸ் டாலருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்றது பெரிய அளவில் இருக்குது அவங்க ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி அமைச்சிருக்காங்க இப்போ நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து யூஎஸ் டாலர்லேயே நீங்கள் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தொற்றுமை வருவதற்கு என்ன காரணம் எப்படி வந்து யூஎஸ் டாலர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணது இந்த குளோபல் மார்க்கெட் யூஎஸ் டாலர் எப்படி பண்ணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இரண்டாவது உலக போருக்கு அப்புறம் வேகமாக வளர்ந்த நாடுகளில் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ வேகமாக வ வளரும்போது அவங்களுடைய எக்கானமியும் நாலு கால் பாய்ச்சலில் போச்சு இப்போ அந்த மாதிரி போகும்பொழுது வ உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சரி ஓகே யூஎஸ் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி அந்த லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியோட கரன்சி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அந்த நம்பிக்கையினால தான் எல்லா கண்ட்ரீஸும் சரி ஓகே உங்களோட கரன்சி எனக்கு வேணாம் அந்தந்த நாட்டோட கரன்சியை எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு டாலர்லேயே பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் தே ஸ்டார்டட் கெட்டிங் த டாலர் இப்போது அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டருங்கிறது போயிட்டு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்
ஐ பே சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்ரீலங்கா எக்கானமி டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் ரூபி ஒரு ரூபாய்க்கு நாற்பது ஸ்ரீலங்கன் ரூபி வரும் அதை நீங்கள் டாலராக மாற்றிட்டு அந்த டாலரை ஸ்ரீலங்கனா மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி யூரோக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் யூரோ வாங்கிட்டு அந்த யூரோவை சவுதி ரியாலாவோ இல்லை இராக்கி தினாராவோ இல்லை அரப் எமிரேட்ஸ் திராமாவோ நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்ப்பாங்க நிறுவனங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற நிறுவனங்களோ இல்லை கவர்மெண்ட்டோ இதையும் பார்ப்பாங்க எனக்கு டாலருக்கு சவுதி ரியால் வாங்கிறது கம்மியாக இல்லை யூரோக்கு சவுதி ரியால் வாங்கிறது எஃபெக்டிவாக அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு எந்த கரன்சி எனக்கு எஃபெக்டிவோ அதை தான் இப்போ தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டெபிலிட்டிலேருந்து நாம் வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அவசியம் இல்லை இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி பட் இட்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஆனால் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இஸ் மோர் அட்வான்டேஜஸ் ஃபார் யுவர் கம்பெனி தேன் தி ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ யூஎஸ் டாலருக்கு டஃப் கொடுக்கக்கூடிய கரன்சின்னா குளோபலாக இது யூஎஸ் டாலருக்கு ஈக்குவலாக சொல்லக்கூடிய கரன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் வச்சுருந்தாங்க தென் யூரோப்பியன் யூனியன் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்கை விட யூரோ ரோட் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக பார்க்கப்பட்டது அதுக்கு யூஎஸ் டாலருக்கு ரொம்ப ஈக்குவலாகவும் இல்லை ஸ்டேபிளாகவும் இது பார்க்கப்பட்டது ஸோ பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்கும் வாங்கி தந்துகிட்டு இருந்தாங்க பிரெக்சிட் இஷ்யூ நடந்த பிறகு அந்த பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் வந்து அந்த கேம்லேருந்தே போயிடுச்சு இப்போ யாருமே அதை அதிகமாக கண்டுக்கிறது இல்லை இப்போது ஸ்டேபிளான கரன்சிஸ் ரெண்டு ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக நிற்குதுன்னு பார்த்தா டாலர் அண்ட் யூரோ தான் இப்போ இப்போ குளோபலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோவிங் எக்கானமியாக இருக்குது சைனாவுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே பயன்படுத்துகிறோம் நிறைய மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து சைனாவில் இருக்காங்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்கள் கூட சைனா மேடு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எக்கானமி வச்சுக்கக்கூடிய சைனா ஏன் வந்து ஒரு குளோபல் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ண முடியல குளோபல் மார்க்கெட் அது ஏன் டாமினேட் பண்ண முடியலனா தே டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட் இப்போ குளோபல் மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த கரன்சிக்கு நிறைய வேல்யூவேஷன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வரும் இந்த மாதிரி அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது உலகத்தோட ஃபேக்டரியாக நாம் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணும் பொழுதே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டு கரன்சி வச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ரெம்னிம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெம்னிம்பி வந்து லோக்கல் வித் இன் சைனா இட் இஸ் நாட் வேலிட் அவுட் சைட் சைனா இப்போ சைனாலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ மற்ற கண்ட்ரீஸோட அந்த பரிமாற்றம் பண்ணுறதுக்கு தான் சைனீஸ் யுவான் ஸோ ரெண்டு கரன்சி அவங்க வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு கரன்சியோட டேமேஜ் வந்து இன்னொரு கரன்சிக்கு பாஸ் ஆகாது அப்படி ஏதாவது ஒரு டவுன்ஃபால் நடந்ததுன்னா ஒரு கரன்சிக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் அதாவது வெளிநாட்டு கரன்சிக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் அந்த சைனீஸ் யுவானுக்கு மட்டும் தான் நடக்கும் பட் ரெம்னிம்பியை பொறுத்த வரை கவர்மெண்ட்டோடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கு அவங்க நினைச்சா இவ்வளோ ரேட்டுனா இவ்வளோ ரேட்டு தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைட் கண்ட்ரோல் ஓவர் தேர் கரன்சி அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ வெளியிலேருந்து வாடுறத அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு ஃப்ளக்சுவேஷன் இது எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சைனீஸ் யுவான் திஸ் இஸ் பை டிசைன் நாளைக்கு வந்து வேர்ல்டோட பெஸ்ட் கரன்சியாக மாறிடுச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி யுவானுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாகும் யுவானுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாகும்னா அந்த உள்நாட்டிலேயே ரம்னிம்பிக்கும் யுவானுக்கான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரேட்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் so by design they don't want to be the uh, top most currency of the world thank you sir i think romba or detail ah pesirukom nenikiren inda conversation vandu next episode la nama continue pannuvom thank you sir thank you melum et tamil channel la varapogum business mattum ad related ana video va paaka udane keela iruka subscribe button ah click pannunga